നമസ്തെ എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് വെൽനെസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സിസിൽ കോരത്ത് ലൈഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മൈൻഡ് വെൽനെസ് കോച്ച് ഓദർ ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സെപ്റ്റർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം സൈബർ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൈബർ വേൾഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള നെറ്റ് വഴിയുള്ള ആ വേൾഡിനെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ബിഹേവിയർ നമ്മളുടെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ കുട്ടികളെ മാത്രമായിട്ടൊന്നും പറയത്തില്ല വലുതായവരെയും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായി കൊണ്ടുപോകാവുന്നു നോക്കണം ആദ്യം എന്താണ് ഈ സൈബർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബിഹേവിയർ പോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് സൈബർ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസ് ഐ ടോൾ യു ബിഫോർ പിന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എത്തിക്സ് മോറൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിനകത്ത് എല്ലാ ബിഹേവിയറും എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ വിത്ത് ദ സൈബർ വേൾഡ് അതായത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിനകത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ത് ഹാബിറ്റാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ സൈബർ വേൾഡിലും ഞാൻ ഹാബിറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ടാൻജിബിളാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ഫിസിക്കലി അതിനെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഓക്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇനോ ത്രീ ഡി ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ റിയാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള റിയൽ ഫീലിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റിയാലിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു പടം പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെയോ കേൾക്കുന്ന പോലെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവേദ്യമാകുന്നതാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഏരിയാസിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പം രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സേ ഓക്കെ മാക്സിമം ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോകും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഓ അവൻ പോയാണ്ട് അവിടം വരെ എങ്ങാനും പോകുന്നു അല്ലാതെ എവിടെ എവിടെ പോകാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിച്ചിറ താമസിക്കുക വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവൻ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ പറമ്പിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കും അവിടെ കാണും എന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ലേറ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആരോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഈ കുട്ടി ലോസ്റ്റ് ആയാൽ തന്നെ ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഇതിനകത്തൊരു കുട്ടി കയറിയാൽ അവൻ ലോസ്റ്റ് ആയാൽ എവിടെ ലോസ്റ്റ് ആയെന്ന് ഒരു രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഈ എൻ്റെയർ വേൾഡിനെ ഒരു ഒരൊറ്റ ഞൊടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിലേക്കെല്ലാം ഈ കുട്ടിക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏത് വ്യക്തിക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തി ഒരിടത്ത് ഇച്ചിരി താമസിച്ചാലോ ലോസ്റ്റ് ആയാലോ എവിടെയാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിയോൺ ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈബർ വേൾഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബിഹേവിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 
ഗെറ്റ് ഇൻവോൾഡ് അല്ലേ ഹൈ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ബാഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഗുഡ് ക്യാരക്ടറേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബാഡായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ബോൾ വേൾഡിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറും പോലെയാണ് നമ്മൾ അതും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് റൂമിനകത്തും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോർണറിലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഫേസ് ആയിട്ടും ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പുറകെ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കുറേ വീഡിയോസും അതും ഇതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും ഇടയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു രസം അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ആ അതൊക്കെ കണ്ടു ഒന്ന് രസിച്ചു നമ്മുടെ ഈ പോൺ വീഡിയോസൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോൺ വീഡിയോസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്പിലുണ്ട് മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് പണ്ടത്തെ വീഡിയോ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ആരും കാണാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൗകര്യപൂർവ്വം ഒരു മുറിയും ഈ ഒരു സൗകര്യവും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ലോകത്തും എങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വളരെയേറെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ടീനിനേക്ക് കയറുന്ന അതായത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എർജസ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ടീനേജേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരിതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് 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 അവസാനം ഇവരിതിന് അഡിക്റ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടൊന്നും അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ദേ ദേ ജസ്റ്റ് ടു ലോട്ട്സ് ഓഫ് മാസ്റ്റർബേഷൻ അതിനകത്തേക്കൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓ ജീവിതം കുളമായിട്ടാണ് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഒരു സിവിയറിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മാസ്റ്റുബേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡീ അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റുബേഷൻ്റെ അഡിക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ വരെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണം നമ്മളുടെ ഒരു മക്കളും അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല തെറ്റി നമ്മൾ വ്യക്തികളായാലും അവരറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് വീഴു പോക വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്കൊരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കുറേ നേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ കാണും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് നമുക്കല്ല അയ്യോ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ വേണ്ട വേണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ കാണും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നി കൂടുതൽ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സിനോട് സംസാരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിച്ച് പറയാം അയ്യോ ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പണ്ടുള്ളവർ പാഞ്ചാലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കോളേജിൽ കാരണം കുറേ ഒന്നി കൂടുതൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെ ഇതിന് അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ വേണേലും ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാം യു ക്യാൻ എൻജോയ് ബീയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദാറ്റ് വേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രോതറിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാർ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചിലരൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ സൈബർ വേൾഡിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആരെ വേണമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഏതർ യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദം ഓൺലൈൻ ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദയർ പ്ലേസ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും
അത്ര മാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസസ് നമുക്കൊരാളെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ തിരുവനന്തപുരം കാണണം അയാൾ ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഒരു അത്ര സ്വഭാവം നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുക നമ്മുടെ കുട്ടി അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ പിടിക്കും പക്ഷേ സൈബർ വേൾഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പല രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും പല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൗഡായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഓ അവനൊരു മൊബൈലും ഇതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുറിക്കാത്ത കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവരെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവരും സൈബർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇനി എടുക്കണം ഫിസിക്കൽ ബിഹേവിയർ പോലെ തന്നെ സൈബർ ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കണം അവിടുത്തെ നന്മയും ചീത്തയും അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് നല്ലത് ഇത് ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് ഒരു അഡിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഹൈഡിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആരും തൊടാൻ പാടില്ല മൊബൈലിൽ ആരും തൊടാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ആരും നോക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയാൽ എന്താ 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 കാര്യം നീ എന്താ ഇത്ര നേരം മുറി എന്താ എനിക്ക് മുറിയിലേക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ തട്ടി കയറുക ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മുറിയിലേക്ക് കയറിയാൽ നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി യുനോ ഡോൺ ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ബി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുനോ ദ ടൈം ഫോർ യു ടു കം ആൻഡ് യുനോ ടോക് ടു മീ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളത് കുട്ടികളായാലും ശരി വെലിയബിൾ ആയാലും ശരി ആ രീതിയിലുള്ള അപ്പം പിന്നെ ഫുൾ ടൈം സ്ക്രീനിലേക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊന്ന് സംശയിക്കണം എന്താ സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് യുനോ ഐ നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയും നമ്മളുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയവർ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളവരെ പറ്റി തിരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള സ്വഭാവം മാത്രം തിരക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരക്കേണ്ടത് സൈബർ വേൾഡിലെ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ സെല്ലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതായത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അവിടെ എത്ര ഫീസാണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ ആയാലും ആൺകുട്ടിയുടെ ആയാലും ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ച് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് സൈബർ ബിഹേവിയർ സൈബർ വേൾഡിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഐ വോണ്ട് ടു നോ ദ സൈബർ വേൾഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുക കാരണം ഈ സൈബർ വേൾഡിൽ ായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ കുറച്ചൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലനം കാരണം അവർക്കറിയാം അവർ അത് അതൊന്നും നല്ലപോലെ ഒന്നും ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തും ഈ പയ്യെ കവർ ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മളതേപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക ഓ മൈ ഗോഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ദിസ് എന്നുള്ളത് അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൈബർ വേൾഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയണം അതിനകത്തെ നന്മകളും തിന്മകളും അറിയണം അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ നിങ്ങളുടെ സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ നന്മയും അറിയുക നിങ്ങൾ എത്ര മോശമാണോ അത് മുഴുവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ അല്ല റിവീലാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോശമായ വശങ്ങൾ മുഴുവൻ ആദ്യം വെളിവാകുന്നത് ഈ സൈബർ വേൾഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിലും നമ്മൾ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും റൂൾസ് വേണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് കയറുന്നത് എത്ര സമയം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്
എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡും അറിയാം എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവ് കൊണ്ട് ആ ബന്ധം നീണ്ടു പോകില്ല ആ ബന്ധത്തിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്കും ഇട്ട് ഈ ഈ മൊബൈൽ ഫോണും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഭാര്യ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഭർത്താവ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഫോൺ ഹാൻഡ്ലിങ്സ് ഒന്നും ശരിയായി വരില്ല ഫോണെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് തരാൻ അവർക്ക് പറ്റണം അതിനകത്ത് വലിയ ലോക്കുകളൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാ ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത പാസ്വേഡ് ഇട്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധനം പൊട്ടി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സൂക്ഷിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിലി റൂളിൽ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഫോളോ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു സീ ദ മൊബൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു യു നോ ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മൊബൈൽ ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ ഓൾ ദിസ് വേൾഡ് യു നീ ടു ടീച്ച് ദം ദ റൈറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പണ്ടൊക്കെ എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ദർ ക്യാൻ ബി ദിസ് ദർ ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലൂടെ സൈബർ ബിഹേവിയർ ഉള്ളു സൈബർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ ചിലരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി എന്തൊരു ചീത്തയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൈ വയ്ക്കില്ല ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിത് വരില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെളിവാകുന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ബിഹേവിയറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൂ ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് മുമ്പിൽ വെളിവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സൈബർ ബിഹേവിയർ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ബുള്ളി ചെയ്യുക ചില വ്യക്തികൾ ട്രോളൊക്കെ ഇറക്കുക തമാശയ്ക്ക് നമ്മൾ പലരെയും കളിയാക്കുന്നതൊക്കെ ഈസ് ഫൈൻ പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് മറുപടി അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴൊന്നും അറിയാമോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറും നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പേരൻസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ കുട്ടികളിൽ അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരും അതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടറും പേഴ്സണാലിറ്റീസും ഫോളോ ചെയ്യാനും അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങളെയാണ് അവർ കോപ്പി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല അവർ കേൾക്കുക ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിലും എല്ലാം ഒരു സൈബർ ബിഹേവിയർ ഒരു ഒരു പാഠഭാഗമാകണം അങ്ങനെ അവരെ അതിനകത്തുള്ള ഈ മോറൽ ക്ലാസ്സസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈബർ മോറൽ ക്ലാസ്സസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണം അത് ആദ്യം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തലമുറ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും കാരണം രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ടെംപ്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള അത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലായാലും സൈബർ വേൾഡിലായാലും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ദൈവം എല്ലാവര